Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سن انصاری صاحب بھی تھے بہت روایات میں ان کا نام کیس بن 
हिस्न भी बयान हुआ है इनका ताल्लुक अंसार के कबीले बनू जुरैक से था इनकी वालदा का नाम अनीसा बिन तकैस था और वाल मेसन बिन खालिद थे अब गजा बदर और अहद में शरीक हुए आपकी एक बेटी उम साद बिन बिन तकैस थी जब आप फौत हुए तो आपकी औलाद मदीना में थी दूसरे साहब भी हैं हजर जुबैर बिन एयास एयास बिन खालिद इनके वालद का नाम था ये गजब बदर में शामिल हुए इनका ताल्लुक कबीला खजरज की शाख बन जुरैक से था हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने कहा कि आपका नाम जुबैर बिन एलियास था और एक दूसरी रवायत में आपका नाम जुबैर बिन एयास भी बयान हुआ है अदीस में आता है कि आ हज़रत सल्ला वसम पर नावज़ुबिल्ला किसी यहूदी ने जादू कर दिया था जिसका आप सल्ला वसम पर असर हो गया था और रवायात में आता है कि कंघी और बालों पर वो जादू करके दरवान कुएँ में डाल दिया था और हजूर सल्ला वसम ने बाद में इनको वहाँ से जा कर निकाला सही बुखारी की शरह फतलबारी में है कि वो कंगी और बाल हज जुबैर बिन एयास ने दरवान कुएँ से निकाल ले थे और एक और रवायत के मुताबिक हजरत कैस बिन मेसन ने निकाल ले थे इसलिए इन दोनों सहाबा का फिक्र मैंने इकट्ठा किया है इनमें से जिसने भी ये चीज़ें निकाली थी ये बात इतनी अहम नहीं है असल बात यह है कि क्या आ हज़रत सल्लम पर किसी जादू का असर हुआ था इसकी हकीकत क्या है इस बात पर हमारा नुक़ नज़र क्या है और यह हमें पता होना चाहिए आ हज़रत सल्लम की ज़ात पर जिस बात से भी जिस इतराज़ पैदा हो सकता है या लोग इतराज़ करते हैं हमने जवाब देना है इसलिए मैं ऐसी कुछ तफसील बयान करता हूँ जो जमात के लिटरेचर में मौजूद है इन साहब के हवाले दोनों साहबा के हवाले से इस बात की आज वजात होगी बयान हजरत मुस्लिम आऊद रजी तलाों ने सूर्य फलक की तफसीर के तारफ में इस वाक़े का जिक्र फरमाते हुए बयान फरमाया सूरत के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि बाद लोगों का ख्याल है सूर्य फलक और नास की आखिरी दोनों सूरतें मक् में नाजिल हुई बाद इनको बदनी सूरतें कहते हैं यानी मदीने में नाजर हुई आप लिखते हैं कि जो लोग इस बात के हक़ में हैं कि यह सूरत मदनी है उनकी दलील ये है कि सूरत और इसके बाद की सूरत का ताल्लुक नबी करीम सल्ला वसम की उस बीमारी के साथ है जिसमें यह समझा गया था कि यहूद की तरफ से आप पर जादू किया गया है उस वक्त ये दो सूरतें नाजल हुई और आपने इनको पढ़ कर फूँका ये आप बयान फरमा रहे हैं कि कहा जाता है और मुफसरीन कहते हैं कि चूँकि ये वाक़ मदीने में हुआ था इसलिए सूरतफलक और सूरतनास मदनी हैं बहरहाल तरजीह इस बात को दी गई है कि दोनों सूरतें मदनी हैं यानी मदीने में नाजल हुई ये मुफस मुस्लिम लिखते हैं कि मुफसरीन का एक इस्तलाल है तारीखी शहादत नहीं है वो हमारे पास भी ऐसी कोई यकीनी शहादत नहीं कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकें कि मक्की सूरत है मगर जो इस्तलाल किया गया है वो भी बोधा है 
فضول قسم کا اطراف یہ استدلال ہے کیونکہ خواہ یہ صورت مکے میں نازل ہوتی تب بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پر اس کو پڑھ کر اپنے ملک پھونک سکتے تھے بس محض پھونکنے سے یہ سمجھنا کہ مدینے میں نازل ہوئی یہ استدلال درست نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا یہ واقعہ جن الفاظ میں روایت کیا گیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں خود مسلم بہت نئی الفاظ لے کے ایسی تفسیر کے تعارف کے صورت کے تعارف میں بیان کرتے ہوئے تو آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے اس لیے ہم صرف اسی ترجمے کا اسی روایت کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سے عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہاں تک ہوا کہ آپ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا ایک دن یا ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے جو آپ نے مانگا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے یا کیا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا دوسرا میرے پاؤں کے پاس پھر وہ شخص جو میرے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر کے کہا یا غالباً یہ فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ یا یہ کہا کہ پاؤں کے پاس بیٹھنے والے نے سر کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ جادو کیا گیا ہے اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے تب پہلے نے کہا کہ کس چیز پہ جادو کیا گیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگی اور سر کے بالوں پر جو کھجور کے خوشے کے اندر ہیں پہلے نے پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں تو دوسرے نے کہا یہ زی اروان کے کنویں میں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے صحابہ سمیت اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے پھر واپس آئے تو پھر فرمایا کہ اے عائشہ کہ اللہ کی قسم کنویں کا پانی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہوتا ہے بس مسلم نے آگے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی پر جادو ٹونا کرتے تھے تو مہندی یا اس قسم کی کوئی اور چیز پانی میں ڈال دیتے تھے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جادو کے زور سے پانی کو سرخ کیا گیا ہے ایک ظاہری تدبیر وہ کیا کرتے تھے سادہ لوگوں کو بکانے کے لیے اور وہاں پھر آپ نے فرمایا اور وہاں کی کھجوریں ایسی تھیں آنسل فرماتے ہیں جیسے شیاطین یعنی سانپوں کے سر ان میں کھجوروں کے گابوں کو سانپوں کے سر کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے یعنی کھجوریں گابوں والی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس چیز کو جس پر جادو کیا گیا تھا جلا کیوں نہیں دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو میں نے ناپسند کیا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے شر کھڑا ہو اس لیے میں نے حکم دیا کہ ان اشیاء کو دفن کر دیا جائے چنانچہ ان کو دبا دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مسلم لکھتے ہیں کہ اس روایت میں جن دو مردوں کا ذکر آتا ہے 
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اگر وہ انسان ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نظر آ جاتے آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے خبر دی کہ یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح جادو کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا پھر آپ کہتے ہیں کہ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جادو ٹونے کی چیزیں نکال کر زمین میں دفن کر دیں تو یہودیوں کو خیال ہو گیا کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا ختم ہو گیا ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی تعفرما دی خلاصہ کلام یہ کہ یہودی یہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اس وجہ سے طبی طور پر ان کی توجہ اس طرح مرکوز ہوئی کہ آپ بیمار ہو جائیں آپ لکھتے ہیں کہ اس روایت سے جہاں یہودیوں کے اس اناد کا پتہ چلتا ہے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا گیا جو یہودی آپ کے خلاف کر رہے تھے بس آپ کو غیب کی باتوں کا معلوم ہو جانا اور یہودیوں کا آپ اپنے مقصد میں ناکام رہنا آپ کے سچا رسول ہونے کی واضح اور بیان دلیل ہے بہرحال حضرت مسلم آؤد رضا عنہ نے جس طرح نتیجہ نکالا ہے وہی حقیقت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا اپنے زوم میں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور بیماری اور بھولنے جو بھولنے کی بیماری تھی یا جو بھی بیماری تھی اس کی کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس کاروائی سے آگاہ فرما فرما کر ظاہری طور پر بھی جو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے جادو کیا ہے اس کو بھی ناکام کر دیا اور یہودی جو آپ کی بیماری کو دیکھ کر اپنے زوم میں یہ خوش ہو رہے تھے یا یہ مشہور کر دیا تھا یہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے جادو کا اثر ہے جو یہ بیماری چل رہی ہے اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی پھر ہمارے لٹریچر میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا ایک مضمون ہے جو اس واقعے پر تفصیل سے تاریخی اور علمی بحث میں ہوئی ہے جس میں اور مزید وضاحت کرتی ہے اس واقعے کی آپ لکھتے ہیں کہ تاریخ بلکہ حدیثوں تک میں بیان ہوا ہے کہ صلاح حدیبیہ کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناؤز باللہ ایک دفعہ ایک یہودی نسل منافق نے جس کا نام لبید بن آسم تھا سحر کر دیا تھا یا جادو کر دیا تھا اور یہ سحر اس طرح کیا گیا کہ کنگی میں بالوں کی گرہیں باندھ کر اور اس پر کچھ پڑھ کر اسے ایک کنویں میں دبا دیا گیا اور کہا جاتا ہے یہ ہم فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ کہ آپ ناؤز باللہ اس شہر میں کافی عرصہ تک مبتلا رہے ہیں یہ مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے اس عرصے میں آپ اکثر اوقات اداس اور افسردہ رہتے تھے اور گھبراہٹ میں بار بار دعا فرماتے تھے اور اس حالت کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ کو ان ایام میں بہت زیادہ نسیان رہنے لگا تھا بھول جاتے تھے بعض باتیں حتیٰ کہ بسا اوقات آپ خیال کرتے کہ میں کام کر چکا ہوں مگر دراصل آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یا بعض اوقات آپ یہ خیال فرماتے تھے کہ میں اپنی فلاں بیوی کے گھر ہو آیا ہوں مگر در حقیقت آپ اس کے گھر نہیں گئے ہوتے تھے اور اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا 
کہ اسلامی احکام کے مطابق آپ نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کر رکھی تھی اور ہر روز شام کو ہر بیوی کے گھر جا کر خیریت دریافت فرماتے تھے اور بالآخر اس بیوی گھر پہنچ جاتے تھے جس کے کی اس دن باری ہوتی تھی اوپر والی روایت میں اسی طرح اشارہ ہے بہرحال آگے چلتی ہے روایت بالآخر خدا تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعے سے آپ پر اس فتنے کی حقیقت کھول دی وغیرہ وغیرہ یہ خلاصہ ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مسلم عہد کی بیان میں تفسیر میں یہ بخاری کی روایت ہے اس کی جس کا خلاصہ آپ نے بیان کیا پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے جو تاریخ اور حدیث کی بعض کتابوں میں بیان ہوئی ہیں اس روایت کے گرد ایسے قصوں کا جال بن دیا گیا ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا ایسی کہانیاں بنا دی گئی ہیں اس روایت پہ کہ بہت مشکل ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے اور اگر ان سب روایتوں کو قبول کیا جائے آپ لکھتے ہیں اگر سب روایتوں کو قبول کیا جائے تو نوز باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس وجود ایسا ثابت ہوتا ہے کہ گویا حاکم بدہن آپ کے ایک بہت کمزور طبیعت کے انسان تھے جسے کم از کم دنیا کے معاملات میں آپ کے بد باطن دشمن اپنی سحر کاری سے بھی کاری سے جس قالب میں چاہتے تھے ڈھال سکتے تھے اور یہ کہ وہ آپ کو اپنی ناپاک توجہ کا نشانہ بنا کر آپ کے دل و دماغ پر اس کا تصرف جمانا شروع کر دیتے تھے کہ ناوز باللہ آپ اس شہر کے مقابل پر اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے یہ اگر یہ روایت کو اس طرح بیان کیا جائے جس طرح حدیثوں میں بیان ہوئی ہے تاریخ میں تو پھر تو یہ نتیجہ نکلتا ہے جو بالکل غلط نتیجہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر ان روایات کے متعلق معقولی اور منقولی طور پر غور کیا جائے اور روایات کی محققانہ چھان بین کی جائے تحقیق کی جائے ریسرچ کی جائے باقاعدہ تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک مرض نسیان کا عرضہ تھا جو بعض وقتی تفکرات اور پیش آمدہ جسمانی ذوف کے نتیجے میں آپ کو کچھ وقت کے لیے لاحق ہوا تھا جس سے بعض بدخواہ دشمنوں نے فائدہ اٹھا کر یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے ناوز باللہ مسلمانوں کے نبی پر جادو کر دیا مگر خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد صحت دے کر دشمنوں کے منکالے کر دیے اور منافقوں کا جھوٹا پروپیگنڈا خاک میں مل گیا دنیا بھر میں شیطانی طاقتوں کا فاتح اعظم اور افضل الرسل جس سے بڑھ کر طاقوتی قوتوں کا سر کچلنے والا نہ آج تک پیدا ہوا اور نہ آئندہ ہوگا اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ایک یہودی زیادہ کے شیطانی سحر کا نشانہ بن گیا تھا عقل انسانی کا بدترین استعمال ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اور یہ صرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں بلکہ خود سرور کائنات فدا نفسی نے اس کی تردید فرمائی ہے اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت عائشہ نے اپنے متعلق پوچھا میرے ساتھ شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں حضرت عائشہ نے حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر خدا نے مجھے شیطان پر غلبہ عطا فرما فرمایا ہے حتیٰ کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہے کیا اس واضح اور سری ارشاد کے ہوتے ہوئے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کسی یہودی نے اپنے شیطان کی مدد سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلند مرتبہ پر جادو کر دیا ہوگا اور آپ اس شیطانی جادو سے متاثر ہو کر مدتوں پریشان اور مغموم اور بیمار رہے جھوٹے لوگ حق کے مقابل پر ہر زمانے میں ایسے باطل اور جھوٹے ہر پہ استعمال کرتے رہے ہیں مگر خدا قدیر اور عزیز اپنے تمام ایسے ایسے تمام جھوٹوں کے بول کھولتا رہا ہے جیسا کہ فرماتا ہے قطب اللہ لاغل بننا 
انا و رسولی یعنی خدا نے یہ بات لکھ رکھی ہے اور مقدر کر رکھی ہے کہ ہر رسول کے زمانے میں میں اور میرا رسول غالب رہیں گے اور کوئی شیطانی حربہ ہمارے مقابلے پر کامیاب نہیں ہو سکتا آپ لکھتے ہیں کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے جو صحیح بخاری تک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی انہا کی زبانی بیان ہوا ہے سو اگر واقعہ کے سیاق و سباق اور یہودیوں اور منافقوں کے طور طریقوں کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس مضومہ شہر کا واقعہ صلاح حدیبیہ کے بعد کا ہے طبقات ابن سات میں یہ لکھا ہے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا کی بنا پر عمرہ کی غرض سے مکہ تشریف لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے تھے مگر رستے میں قریش کے روکنے کی وجہ سے بظاہر ناکام لوٹنا پڑا یہ ظاہری ناکامی ایک ایسا بھاری صدمہ تھی کہ کافروں اور منافقوں نے مذاق اور تان و تشنیز سے کام لینا بھی تھا لیکن بعض مخلص مسلمان حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بلند پایا بزرگ بھی اس ظاہری ناکامی کی وجہ سے وقتی طور پر متزلزل ہو گئے تھے یہ بخاری میں یہ بھی لکھا ہے بخاری کی حدیث سے یہ روایت حضرت عمر کی ان حالات کا کمزور طبیعت کے لوگوں کے ابتلا کے خوف کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر تبن کافی اثر تھا اور آپ کو شرسے تک بہت فکر مند رہے اور لازمن اس فکر کا یہ اثر آپ کی صحت پر بھی پڑا اور آپ اس گھبراہٹ میں خدا کے حضور کثر سے دعائیں فرماتے تھے جیسا کہ حدیث کے الفاظ دا و دا وغیرہ میں اشارہ ہے تاکہ صلاح حدیبیہ کے واقعے کی وجہ سے اسلام کی ترقی میں کوئی وقتی روک پیدا نہ ہو یہ اسی قسم کی دعا تھی جیسے کہ آپ نے بدر کے میدان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے وعدہ ہونے کے باوجود دشمن کی ظاہری طاقت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اللہ انتحال کا حاضر نصاب تھا لا توبہ تو فلر تھے ان وجوہات سے آپ کے اعصاب اور آپ کی قوت حافظہ پر کافی اثر پڑا ہوا تھا اور آپ کچھ عرصے کے لیے مرض نسیان میں ابتلا ہو گئے تھے کچھ روایتوں میں تو ایک دو چار دن ہی ہیں یا دو دن ہیں یا ایک دن اور ایک رات ہے لیکن بہرحال جو بھی جتنا بھی دن تھے کچھ اثر پڑا جو ایک لازمہ آپ نے مشیر بشیر احمد صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کچھ دن دنوں کے لیے تھا اور یہ وجہ اس وجہ تھا یہ تو فقرات جو تھے اور مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کو فکر تھی یہ ایک لازمہ بشری ہے جس سے خدا کے نبی تک مستثنا نہیں جب یہودیوں اور منافقوں نے یہ دیکھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج کل بیمار ہیں اور ذوف اعصاب اور ذوف دماغ کی وجہ سے آپ کو نسیان کا مرض لاحق ہے تو انہوں نے حسب عادت فتنے کی غرض سے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے ناوز و بلّہ مسلمانوں کے نبی پر جادو کر دیا اور یہ کہ آپ کا یہ نسیان وغیرہ اسی جادو کا نتیجہ ہے اسی شہر کا نتیجہ ہے اور انہوں نے اپنے قدیم طریقے کے مطابق ظاہری علامت کے طور پر ایک کنویں کے اندر کسی کنگی میں بالوں کی گریں وغیرہ باندھ کر اسے بھی دبا دیا جب ان کے اس مضومہ شہر کی اطلاع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اس فتنے کے صد باب کے لیے خدا کے حضور مزید دعا فرمائی اور جیسے کہ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ اس خبر کے پہنچنے کے بعد پھر آپ نے ایک دن یا ایک رات دعا کی بہت شدت سے اور اپنے آسمانی آقا سے استدا کی کہ وہ اس فتنے کے بانی مبانی کے نام اور اس کے مضومہ شہر کے طریق سے آپ کو مطلع فرمائے تا آپ اس باطل شہر کا تار و کود بکھیر سکیں چنانچہ خدا نے آپ کی مستربنہ دعاؤں کو سنا اور رویا کے ذریعے سے رویا کے ذریعے سے آپ پر 
ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੀ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅਸੂਲੀ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਵਲਾ ਯਫਲੇ ਹੁਸਾਹਿਰੋ ਵਲਾ ਯਫਲੇ ਹੁਸਾਹਿਰੋ ਹੈ ਸੋ ਅਤਾ ਯਾਨੀ ਨਬੀਓ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਰ ਕਿਸੀ ਸੂਰਤ ਮੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾ ਉਹ ਕਿਸੀ ਰੰਗ ਮੇ ਔਰ ਕਿਸੀ ਜਿਹਦ ਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਇਸ ਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇ ਕਿ ਯਕੂਲੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨਾ ਇਨ ਤਤਬਉਨਾ ਇਲਾ ਰਜਲਨ ਮਸੂਰਾ ਯਕੂਲੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨਾ ਇਨ ਤਤਬਉਨਾ ਇਲਾ ਰਜਲਨ ਮਸੂਰਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਹਿਰ ਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਾਫਰੋ ਨੇ ਕਹਾ تھا ਫਿਰ ਖੁਦ ਇਸ ਹਦੀਸ ਕੇ الفاظ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਔਰ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇ ਬੁਖਾਰੀ ਕੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਯਕੀਨਨ ਹਕਾਇਤ ਅਨਿਲ ਗੈਰ ਕੇ ਰੰਗ ਮੇ ਸਮਝੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਮੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਕਾਇਤ ਅਨਿਲ ਗੈਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕਲਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਲਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਹਕੀਕਤਨ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਕਾ ਤਜਮਾ ਇਹ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਿ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا یعنی دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کو سحر کر دیا گیا ہے حضرت عائشہ نے خود نہیں کہا یہ اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا کہ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کو سحر کر دیا گیا ہے حتی کہ ان ایام میں اپ بعض اوقات خیال فرماتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ در حقیقت نہیں کیا ہوتا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپ بعض اوقات خیال کرتے تھے کہ اپنی فلاں بیوی کے گھر ہو آیا ہوں حالانکہ اپنے اپ اس گھر کے گھر میں نہیں گئے ہوتے تھے انہی ایام میں حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق اپ ایک دن میرے مکان میں تھے اور اپ گھبراہٹ میں بار بار خدا کے حضور دعا فرماتے تھے اس دعا کے بعد اپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے یا کشفی رنگ میں ان میں سے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو پوچھا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے بس مجھے بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ انداز گفتگو بھی حقائق نل غیر کی دوسرے کے حوالے سے بات کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور پھر وہی لمبی بات جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس کو تکلیف یہ ہے کہ فلاں یہودی نے جادو کیا ہے اور اور اس کا اثر ہے یہ لوگ کہتے ہیں پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس خواب کے بعد یا اس کشف کے بعد آپ اپنے بعض صحابہ کے ساتھ اس کو ان کو تشریف لے گئے اور اس کا معائنہ فرمایا اس پر کھجوروں کے کچھ درختوں کے ہوئے تھے یعنی اندھا سا کنواں تھا پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف واپس تشریف لائے اور ان سے فرمایا عائشہ میں اسے دیکھا آیا ہوں اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخی مائل ہو رہا ہے یہودیوں کا طریق تھا کہ لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایسے کنویں کو پانی کو رنگ دیتے تھے اور اس کے کھجور کے درخت تھور کے درختوں کی طرح مکرو نظر آتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اس کنگی وغیرہ کو باہر نکال کر پھینک کیوں نہیں دیا بعض میں آتا ہے کہ جلا کیوں نہیں دیا آپ نے فرمایا خدا نے مجھے محفوظ رکھا اور مجھے شفا دے دی تو پھر میں اسے باہر پھینک کر لوگوں میں ایک بری بات کا چرچا کیوں کرتا جس سے کمزور طبیعت کے لوگوں میں شہر کی طرف خان خا خام خا تو جو پیدا ہونے کا اندیشہ تھا بس اس کنویں کو دفن کر کے بند کروا دیا گیا اس میں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکایت انل غیر یعنی دوسروں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے دوسروں کا کی بات کو اگے بیان کیا جاتا ہے اس کا یہ طریقہ کے کلام عربوں میں رائج تھا اور کہ خود قران کریم نے بھی بعض جگہ اس طرز کلام کو اختیار کیا ہے جہاں ایک جگہ دوزخیوں کو مخاطب کر کے خدا تعالی فرماتا ہے کہ زک انکا انتل عزیز الکریم 
کہ یعنی اے جہنم میں ڈالے جانے والے شخص تو خدا کی سزا آپ کو چکھ چکھ لے چکھ بے شک تو بہت عزت والا اور بڑا شریف انسان ہے اس جگہ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ نوزو بلا خدا دوزکیوں کو معزز اور شریف خیال کرتا ہے بلکہ حقائط ان الغیر کے رنگ میں مراد یہ ہے کہ اے وہ انسان جسے اس کے ساتھی اور وہ خود معزز اور شریف خیال کرتے تھے دنیا میں غلط کام کرنے کے بعد سمجھتے ہیں بہت معزز ہیں تو اب خدا کے آگ کے عذاب کا مزہ چکھو بہ نے ہی یہی رنگ اس رویا میں ان دو آدمیوں یا دو فرشتوں نے اختیار کیا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویا میں نظر آئے تھے چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس شخص کو سحر کیا گیا ہے تو ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہمارے خیال میں سحر کیا گیا ہے مگر مراد یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے سحر کیا گیا ہے جادو کیا گیا ہے اور خواب کی اصل غرض اصل غرض و غائط اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ جو چیز ان خبیصوں نے چھپا کر اس کنویں میں رکھی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے وہ اپنے ہم مشرب لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اسے اپنے جیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے مشغول کر رہے تھے منافقوں میں باتیں پھیلا رہے تھے اسے خدا اپنے رسول پر ظاہر کر دے تاکہ ان کے مضومہ سحر کو ملیا میٹ کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے سحر کا اعلیٰ سپرد خاک کر دیا گیا اور کنویں کو پاٹ دیا گیا اور بالواسطہ طور پر اس کے نتیجے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ فکر بھی کہ لوگ اس قسم کی شرارتیں کر کے سادہ مزاج لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں زائل ہو گیا اور یہ خدائی وعدہ بڑی آب و تاب کے ساتھ پورا ہوا کہ لا یفل و ساہر و حیث و یعنی ایک ساحر خواہ کوئی سا طریقہ اختیار کرے وہ خدا کے ایک نبی کے مقابلے پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بہرحال اوپر والی حدیث سے ذیل کی باتیں ثابت ہوتی ہیں یہ کہ صلاح ودیویہ کے واقعہ کے بعد جس کی وجہ سے تبن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لغز کے خیال سے کافی فکر مند تھے اور آپ کئی دنیا بھی باتیں جو گھریلو معاملات سے تعلق رکھتی تھیں بھول جاتے تھے دوسرے آپ کی اس حالت کو دیکھ کر یہودیوں اور منافقوں نے جو ہمیشہ ایسی باتوں کی آڑ لے کر اسلام اور مقدس بانی اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے یہ مخفی چرچا شروع کر دیا کہ ہم نے ناوز و بلّہ مسلمانوں کے نبی پر جادو کر دیا ان کا یہ چرچا ایسا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تلخ کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی تیسرے یہ کہ اس مضمومہ سحر کی ظاہری علامت کے طور پر تاکہ سادہ طبع لوگوں کو زیادہ آسانی سے دھوکہ دیا جا سکے ان خبیص فطرت لوگوں نے ایک یہودی نسل منافق لبید بن آسم کے ذریعے اپنے طریق کے مطابق ایک کنگی میں کچھ بالوں کی گرہیں باندھ کر اسے ایک کنویں میں دبا دبا دیا اور مخفی گپ شپ شروع ہو گئی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پریشانی کا موجب ہوئی چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور اضطراب کے ساتھ دعائیں کیں کہ خدایا تو اپنے فضل سے اس فتنے کا سطح واف فرما اور مجھ پر اس کی حقیقت کو کھول دے تاکہ میں اس فتنے کا ازالہ کر کے سادہ مزاج لوگوں کو ٹھوکر سے بچا چکوں میں بچا سکوں چنانچہ وہ تو قبول ہی ظاہر ہو گیا پانچویں یہ کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو سنا اور لبید بن آسم کی شرارت کا پول کھول دیا جس پر آپ چند گواہوں کی مائیت میں اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کنگی کو اس پر دیکھا کر دیا بلکہ کنویں تک کو پاٹ دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی بالآخر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا تعالیٰ کے ایک علی شان نبی بلکہ افضل الرسل اور خاتم النبیین تھے آپ کو نشان کا عرضہ کیوں لاحق ہوا جو بظاہر فرائض نبوت کی ادائیگی میں رکھنا انداز ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نبی کی دوری حیثیت ہوتی ہے ایک پہلو کے لحاظ سے وہ خدا کا نبی اور رسول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کے کلام سے مشرف ہوتا ہے اور دینی امور میں اپنے متبعین کا استاد قرار پاتا ہے اور ان کے لیے اسوا بنتا ہے اور دوسرے پہلو کے لحاظ سے وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے 
اور تمام ان بشری لوازمات اور طبی خطرات کے تابع ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرمایا ہے کل ان ماں ناب اشروں میں سلوک یوہا علیہ یعنی اے رسول تو لوگوں سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور تمام ان قوانین کے تابع ہوں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہاں میں یقین خدا کا ایک رسول بھی ہوں اور خدا کی طرف سے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے وہی و علام سے نوازا گیا ہوں یہ اس کی تفصیلی ترجمہ ہے اس لطیف آیت میں امبیا کی دوری حیثیت کو نہایت عمدہ طریق پر بیان کیا گیا ہے یعنی انہیں ایک جہد سے دوسرے انسانوں سے ممتاز کیا گیا ہے اور دوسری جہد سے ان کو دوسرے انسانوں کی صف سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا بس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ امبیا بشری لوازمات اور انسان کے طبی خطرات سے بالا ہوتے ہیں وہ جھوٹا ہے یقیناً امبیا بھی اسی طرح بیمار ہوتے ہیں جس طرح کے دوسرے انسان بیمار ہوتے ہیں وہ ملیریا بخار ٹائیفائڈ حدمیہ بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ ضمناً یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہری علامات جو درج ہیں حدیث اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض ٹائیفائڈ سے فوت ہوئے تھے سل دکھ دما نزلہ کھانسی نقرس دوران سر اصابی تکلیف ذکاوت حص گھبراہٹ بے چینی دماغی کوف نسیان حوادث کے نتیجے میں چوٹیں زخم لڑائی کی ضربات وغیرہ وغیرہ سب کی زد میں نبی آ سکتے ہیں اور آتے رہے ہیں سوائے اس کے کہ کسی خاص نبی کو خدا کی طرف سے استثنائی طور پر کسی خاص بیماری سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہو اگر اس جگہ کسی کو یہ خیال گزرے کہ قرآن تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ سا نکرے ہو کا فلاط انسا یعنی ہم تجھے ایک ایسی تعلیم دیں گے جسے تو نہیں بھولے گا تو پھر آپ کو نسیان کی بیماری کس طرح ہو گئی تو اس کے جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعدہ صرف قرآن وہی کے متعلق ہے نہ کہ عام اور مراد یہ ہے کہ اے رسول ہم اپنی جو وہی تجھ پر امت کی ہدایت کے لیے نادل کریں گے اسے تو نہیں بھولے گا اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے عام روزمرہ کی باتوں اور دنیاوی امور یا دینی اعمال کے ظاہری مراسم کے متعلق یہ وعدہ ہرگز نہیں ہے چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کئی موقعوں پر بشری لازمہ کے متحد بھول جاتے تھے بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ بعض اوقات نماز پڑھاتے ہوئے رکتوں کی تعداد کے متعلق بھی بھول گئے اور لوگوں ان کے یاد کرانے پر یاد آیا بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح اور کئی موقعوں پر آپ بھول جاتے تھے بلکہ حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا ہے کہ انّا مانا بشروں انسا کما ننسونا فائزہ نصیت و فضکر یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور جس طرح تم کبھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں بس اگر میں کسی معاملے میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو بس جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی عام اور وقتی نشان ہو جاتا تھا اسی طرح صلاح دیبیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے بیماری کے رنگ میں نشان ہو گیا تھا چنانچہ یہی وہ تشریح ہے جو سحر والی روایت کے متعلق کے روایت کے تعلق میں بعض گزشتہ علماء نے کی ہے مثلا علامہ ما ذری فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بے شمار پختہ دلائل موجود ہیں اور آپ کے معاوضات بھی آپ کی سچائی پر گواہ ہیں باقی عام دنیا کے امور جن کے لیے آپ مبوس نہیں کیے گئے سو اس تعلق میں یہ ایک بیماری کا عرضہ سمجھا جائے گا جیسا کہ انسان کو دوسری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور علامہ ابن ابن القصار کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عارضہ نشان کا پیش آیا تو یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی جیسا کہ حدیث کے ان آخری الفاظ سے ظاہر ہے کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے خلاصہ کلام یہ کہ صلاح حدیبیہ کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حالت جسے دشمنوں کے سحر کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے 
وہ ہرگز کسی شہر جادو وغیرہ کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ پیش آمدہ حالات کے متحد محض ایک بھولنے کی تکلیف تھی بیماری تھی نسیان کی جس سے بعض فتنہ پرداز لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف پروپے گنڈے کا ذریعہ بنا لیا قرآن مجید نبیوں پر شہر کے قصے کو دور سے ہی دھکے دیتا ہے ختم رد کر دیتا ہے عقل انسانی اسے قبول کرنے سے انکار کرتی ہے حدیث کے الفاظ اس تشریح کو جھٹلاتے ہیں جو اس پر مڑی جا رہی ہے اور خود سرور کائنات افضل الرسل کا عرفہ مقام سہر والے قصے کی تارفود بکھیر رہا ہے اس مرزا بشیرین صاحب نے یہاں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی خالی اس فائدہ نہیں ہوگا کہ جیسا کہ حضرت خلیفہ ثانی یہ حضرت اللہ بن نصر علی اس وقت گرندگی کی بات کر رہے ہیں کہ روایت ہے کہ اس روایت کے مطابق سیرت المہدی کے حصہ اول کی روایت نمبر پچھتر میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ متاثب ہندو جو گجرات کا رہنے والا تھا کا دیان آیا تھا اور وہ علم توجہ یعنی ہپنوٹیزم کا کے سہر کا بڑا ماہر تھا اس نے حضرت مسیمہ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ پر خاموشی کے ساتھ توجہ ڈالنی شروع کی تاکہ آپ سے بعض نازبہ حرکات کر آکے آپ کو لوگوں کی ہنسی کا نشانہ بنائے مگر جب اس نے آپ پر توجہ ڈالنی ڈالی تو وہ چیخ مار کر بھاگا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کیا ہوا تھا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے مرزا صاحب پر توجہ ڈالی تو مجھے یوں نظر آیا کہ میرے سامنے ایک خوفناک شیر کھڑا ہے جو مجھ پر حملہ کرنے والا ہے اور میں اس سے ڈر کر بھاگ نکلا ہوں اب لکھتے ہیں کہ جب خادم حضرت مسیم علیہ السلام تو آن سلم کے خادم ہیں جب خادم کا یہ مقام ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ہپنوٹیزم کا اثر نہیں ہونے دیا تو آقا کے متعلق یہ خیال کرنا یعنی آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کرنا کہ آپ ناغذو بیلہ ایک یہودی ہپنوٹیزم کا نشان یہودی کے ہپنوٹیزم کا نشانہ بن گئے تھے یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے آخر میں زمانے کے حکم اور عدل کے اس بارے میں شہدات پڑھ دیتا ہوں جو سب وضاعتوں اور تشریحوں پر ہاوئی ہیں ایک شخص نے آپ کی مجلس میں سوال کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جادو کیا تھا اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الساہر و حیث و عطا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جادو غالب آ گیا ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا ہمارے مسلم کے برخلاف ہے یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی پھر آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیص آدمی نے اپنی طرف سے باتیں ملا دی ہیں گو ہم نظر تہذیب سے احادیث کو دیکھتے ہیں لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو اس کو ہم کب مان سکتے ہیں اس وقت احادیث جمع اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا گو انہوں نے یعنی حدیثیں جمع کرنے والوں نے سوچ سمجھ کر حدیث کو درج کیا تھا مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے باوجود بڑی احتیاط نہ کرنے کے وہ جمع کرنے کا وقت تھا لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے دیکھو اور غور کرو کوئی حدیث قرآن کریم یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور تقدس سے ٹکراتی ہے تو رد کرنے کے لائق یا اس کی کچھ اور تشریح ہے جس نے حضرت بشیر احمد صاحب نے کی یا قیم السانی نے کی پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے زندگی کے حالات جمع کرنا نبیوں کے ثواب کا کام ہے ان کی باتیں جمع کرنا ثواب کا کام ہے لیکن یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے جو ماننے والے ہوں وہ مانیں 
اور جو چھوڑنے والے ہوں وہ چھوڑ دے ایسی بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس یقول ظالم اونا ان تطب اونا اللہ رجل مسہورہ کہ جب ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سہر سدا ہے جس میں جادو ہوا ہوا ہے جادو کے زیر اثر ہے ایسی ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں نہ مسلمان یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانا وہ تو پھر غرق ہی ہو گئی معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء مسِ شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں یہ ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں الحمد للہ کہ ہم زمانے کے امام کو مان کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھنے والے ہیں پہچاننے والے ہیں اللہ مصلی علی محمد و علیہ علیہ محمد مبارک وسلم ان کا حمید مجید